ਬਾਪ ਬੇਟਾ ਰੂਪਾਕ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਮੀਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਵਚਨ ਪੜਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਪੜਨਾ ਹੈ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਅੱਠ ਬਾਬ ਦੀ ਤਿੰਨ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾਓ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸੰਤ ਮਤੀ ਦੀ ਇੰਜਲੋ ਦੇ ਚਾਰ ਬਾਬ ਦੀ ਚਾਰ ਐਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ 40 ਦਿਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ 40 ਦਿਨ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ ਸੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਇਹ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕੇਵਲ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਮਾਰੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਪ੍ਰਣੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ 40 ਦਿਨ ਤੇ 40 ਰਾਤਾਂ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲ ਸਕੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਵਚਨ ਕਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੇ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸੰਮ ਦਿੱਤਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਪੈਣੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਭਜਨਾ ਅੰਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ 119 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 103 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਦਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੇ ਅਧਿਕ ਮਿੱਠੇ ਹਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਜੋ ਹਨ ਸਰਲੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵਾਦਲੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਸਵਾਦਲਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਨੰਦ ਮਿਲਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਣ ਲਈ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦਲੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਰਾਹੀਂ ਵਚਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ
ਅਤੇ ਹਨੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸ ਮਸੀਹ ਚ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੱਤੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕਿਦਾਂ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲਾਈਟ ਜਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਦਾਂ ਹਨੇਰਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦੂਰ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸ ਮਸੀਹ ਚ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਪੈਣੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਨੇਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੱਚਮੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੋ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਪੈਣੋ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਜੋ ਹਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਨਬੀ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਉਹਦਾ 55 ਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 10 ਤੇ 11 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਪੜਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਮੀਂਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਫ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੀਂਹ ਤੇ ਬਰਫ ਡਿੱਗਦੀ ਹਨ ਉਦੋਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਿੰਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੀਜ ਉਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਖੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸੁਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਪੈਣੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ ਪੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੋ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਪੜਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਪੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਫਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਪੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਬਰਫ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਂਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਬਰਫ ਤੇ ਮੀਂਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਿੰਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਜਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬੀਜ ਨੂੰ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਪੜਦੇ ਹਾਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬਗੈਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਪੈਣੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ
प्रभु का वचन साढ़े जीवन हथियार दिता काम करता है उस तरह प्रभु यीशु मसीह मेरे प्राप्त भैनो जिस अपने घर अपने जिथे काम करते जिथे सुनते हाँ प्रभु के वचन में सुनते हैं या पढ़ते हाँ तो उत्थे भी प्रभु का वचन साढ़े लिए एक हथियार की तरह काम करता है जेकर असी सोचते हाँ कि साढ़े कामों के रुकावट है मुश्किल है जेकर किसी तरह की कोई बुरी आफत काम करती पी है तो प्रभु का वचन साढ़े लिए एक हथियार की तरह काम करता है प्रभु जिस मसीह मेरे प्राउत भैनो प्रभु के वचन असी अपने जीवन अपना है प्रभु का वचन असी पढ़ते रहना चाहिए है प्रभु का वचन सूँ सुनते रहना चाहिए है ता ही असी प्रभु के वचन अगे व प्रभु के राज की खोज कर सकते हैं तो ही परमेश्वर के राज जाते योग बन सकते हैं तो इसी हैरे दारिया शक्तियों लड़ सकते हैं तो जेकर प्रभु का वचन साढ़े जीवन है तो आओ असी प्रभु के वचन सुनते हैं कि प्रभु के वचन कि शक्ति है प्रभु का वचन एक शब्द में कि शक्ति है प्रभु का वचन जो तो पढ़ते हाँ तो साढ़े जीवन में सर हर तरह दियारियां खतरे जो भी मुश्किल रुकावट आदियां वो सब किस तरह दूर हो जाए जो तो अभी पढ़ते हाँ संत मती जंजील वह अठ बाप की तेई तो सताई अतवे तक पढ़ते हैं उत्थे वचन लिखा पढ़न सुनता है कि किस तरह जो प्रभु यसम सी चेले बेड़ी में जा रहे सन प्रभु यसम सी बेड़ी में जाते समय सौ गए अभी जो सुते पे सन अचानक समुद्र किस तरह मीहनेरी चखड़ आ गया चेले डर गए अते पानी भी इतना कि वो लहर उठन बेड़ी पानी पैन लग पाया तो प्रभु यसम सी सिर थले सर लैके सुते पे सन जो प्रभु यसम सिंह मेरे प्राओ तो भैनों जो चेलिया ने डर दे मारे प्रभु यसम सिंह ने उठाया कि प्रभु जी उठो असी तो मरे अभी तो तबाह हो गए अं नाश हो गए तो यसम सिंह मेरे प्राओ तो भैनों जो प्रभु यसम सिंह उठे तो उन्होंने कहा कि तुम इन्हें क्यों डरे हो उन्हें एकदम मीह ने चिटकिया डांटिया एक शब्द ना ही उन्होंने कहा शांत हो जा बंद हो जा तो उस वे ही प्रभु ये समझे प्राउत भैनो एक शब्द के नाल ही वो सारा ही जो मीहनेरी चखड़ जो समुद्र में आ रहा सारा ही उस वक्त ही बंद हो गया उस तरह प्रभु ये समझी चो मेरे प्राउत भैनों साढ़े घर काफ़ी मुश्किल आ जाए काफ़ी रुकावट आ जाए साढ़े कामों के साथ कारोबार साढ़े बच्चों के कामों कारों बच्चों की पढ़ाई लिखाई के घर दुख तकलीफ आ जाए परेशानी आ जाए जिसका किता किराया जो जादू टूना साढ़े घर जो काम करना शुरू कर देता है ये मीह नेरी चखड़ दे वाग हैं तो जो असी प्रभु अपने जी उठाते हैं तो प्रभु यसम सी का वचन जो पढ़ते हाँ सुनते हाँ तो वो सब जो प्रभु का वचन पढ़ते सुनने जिस तरह प्रभु ने कहा कि शांत हो जा तो सब कुछ शांत हो जाता है प्रभु ये समझ मेरे प्राप्त भैनों प्रभु का वचन सू अपने जीवन से हमेशा ही पढ़ते रहना चाहिए है हमेशा ही सुनते रहना चाहिए ता ही असी प्रभु के वचन राही अपने जीवन में बचा सकते हाँ प्रभु का वचन ही साढ़े जीवन का एक अच्छा रस्ता है जो असी प्रभु जी यसमसी के वचन के राह से चल सकते हाँ प्रभु ये समझ मेरे प्राप्त भैनों प्रभु का वचन साढ़े एक शक्ति है प्रभु का वचन राही सू पापा तो माफ़ी मिल जाती है प्रभु का वचन ही भूतों को कट दिता है प्रभु का वचन जो प्रभु का वचन पढ़ते हाँ मती दिन झील वह सतारा बाप की अठारह तो लिखा कि जो प्रभु यसम सी दे को एक आदमी अपने मुंडे में लैके आता है जिसनों भूत चमड़े हुए सन जिसन एक गोंगी तो बहरी आत्मा चमड़ी हुई सी जो वो को लैके आता है तो प्रभु यसम सिंह ने एक ही शब्द ने कहा कि ये बहर हो जा तो प्रभु ये समझ में मेरे प्राओ तो भैनों उस वे शुद्ध आत्मावान वो भूत सब कुछ उस बहर हो गए उस तरह प्रभु ये समझ में प्राओ तो भैनों अज भी जेकर साढ़े जीवन जेकर कोई बुरी आत्मा कोई प्रिष्ट आत्मा साढ़े जीवन काम करती है जे कि भी घर बार साढ़े कामों घर काम करती है तो उस तरह जो प्रभु का वचन सुनते हाँ पढ़ते हाँ तो सब ये दुष्ट आत्मा सब प्रिष्ट आत्मा प्रभु ये समझ में दूर हो जाए अज भी अज भी जो असी प्रभु का वचन ये नहीं कि ये दो हज़ार पंद्रह साल पहला ही प्रभु यसम सिंह ने जो किया जो किया तो उस उदो सब कुछ होया नहीं प्यारो अज भी जो असी प्रभु का वचन अपने जीवन में पढ़ते सुनते हैं तो अज भी उस तरह प्रभु का वचन जिस तरह दो हज़ार पंद्रह साल लोगों काम करता से प्रभु यसम सिंह रह के उस तरह प्रभु यसम सिंह अज भी वचन राही साढ़े घर में आता है वचन राही साढ़े ना रहा है तो वचन राही जो असं वचन पढ़ते हैं तो वे शब्दों राही शैतान दारिया शक्तियाँ दूर हो जाए शैतान के सारे काम दूर हो जाते हैं प्रभु यसम सिंह जी मैं प्या प्राप्त भैनों प्रभु वचन जो असं पढ़ते हैं तो हैकल में भी जो संत मरक दंजील वह एक बाप की तेई है तो पढ़ते हैं तो वो लिखा कि एक जो प्रभु यसम हैकल में वचन सुना रहे सन तो उत एक शुद्ध आत्मा चमड़े हुआ आदमी से और शुद्ध आत्मा बोले उची आवाज न चेकन लगियाँ बोलन लगियाँ कि तेरा साढ़े ना की वास्ता है यसम सिंह कह लगे यसु ना असी तेरा साढ़े ना की वास्ता असी तेन जानते हैं तू तू कौन है पर प्रभु यसम सिंह एक ही शब्द न डांटिया तो उन्होंने कहा कि इतों बहर हो जा 
तो उस तरह ही वो सब कुछ वो शुद्ध आत्मा उस समय ही उतो बाहर हो गया हैकल दो बाहर हो गया इस तरह प्रभु ये समझ मेरे प्राव तो पैनों जो तुम हैकल में जाते हैं चर्च में जाते हैं प्रार्थना कर ली जाते हैं प्रभु के वचन असी बड़े ध्यान न सुनना है प्रभु के वचन जो शब्द ज सू सुनाए जाते हैं प्रभु के वचन सुनाए जाते हैं उन्होंने बड़े गौर न सुनना है प्रभु का वचन जो साढ़े जीवन में आता है जो अं गौर ना सुनते हाँ तो प्रभु का वचन साढ़े काम करता है प्रभु का वचन जिस तरह क्या कि मीह बर्फ धरती उत्तर काम करते उस तरह प्रभु के वचन साढ़े जीवन में काम करते हैं जिस प्रभु के वचन बड़े ध्यान न सुनते हैं तो साढ़े जीवन में सारिया मुश्किल रुकावट दूर हो जाए जिस प्रभु का वचन सुनते हैं तो साड़ी भुख प्यास सब कुछ मिट जाती है प्रभु के वचन में बहुत शक्ति है प्रभु इस समझ प्राप्त पैनों प्रभु के वचन सू माफ़ी मिलती है प्रभु के वचन जो पढ़ते हाँ संत मरकज दिन जिला दो बाप की पांच हाथ पढ़ते हाँ तो उ लिखा है कि जो एक आदमी हदरंग बीमारी ना पीड़ित सी तो उन्होंने कुछ आदमी मंजी से पा के प्रभु यसम सिंह को लैके आते हैं तो जो प्रभु यसम सिंह घर में शुभ समाचार सुना रहे सन एक घर में ठहरे हुए सन और उस घर के अंदर लैके जाने लिए दरंगी रस्ता नहीं सी दरंगी लैके जाने ली उन्होंने आदमी ने कि किया उस आदमी ने छत उदेड़ के मंजी सने ही थले घर उतार दिता और जो प्रभु यसम सिंह ने देखा और उस आदमी ने प्रभु यसम सिंह ने की किया कि जा भाई तेरे पाप माफ हो प्रभु यसम सिंह मेरे प्राव तो पैनों जिस प्रभु का वचन पढ़ते तो सुनते हाँ साढ़े पाप भी माफ हो जाते हैं प्रभु यसम सिंह मेरे प्राव तो पैनों प्रभु के वचन राही साढ़े पापा तो सूँ मुक्ति मिल जाती है सूँ माफ़ी मिल जाती है प्रभु का वचन इसलिए सूँ अपने जीवन में हमेशा ही धार के रखना चाहिए है क्योंकि प्रभु यसम सिंह ही शब्द वचना में बहुत शक्ति है प्रभु के वचन के बहुत शक्ति है इसलिए प्रभु का वचन सूँ बड़े ध्यान न सुनना चाहिए है वो मुताबक सूँ जीवन गुजारना चाहिए है तो ही असी अपने जीवन में अगे व सकते हाँ हैरी दक्तियों लड़ सकते हाँ प्रभु का वचन साढ़े हथियार है इदा लड़ाई के लो टोप संजोवा तलवार एक सुरक्षा कवच है सुरक्षा बन के साली वो दूसरे न लड़न लिय एक शक्ति है साली हथियार उस तरह प्रभु का वचन भी साढ़े लिए शैतान न लड़न लिय एक साढ़े लिए शक्ति है प्रभु का वचन साढ़े लिए शक्ति है क्योंकि व वचन राही प्रभु के वचन राही मुरद जिंदा कर देता प्रभु का वचन जो लाजर के घर जो मार लाजर की मौत हो गई मरियम तो मारथन के घर प्रभु यसम सिंह गया लाजर में मरिया चार दिन हो गए सन जो प्रभु यसम सिंह वचन का ग्यारह बाग की तरताली पढ़ते हाँ तो जो लाजर कबर दे तो प्रभु यसम सिंह ने कहा कि पत्थर में परे हटा दो जो लोगों ने पत्थर में परे हटाता तो प्रभु यसम ने एक ही शब्द किया लाजर बहर आ जा तो लाजर उस वक्त ही बहर आ गया प्रभु यसम सिंह प्राप्त पैनों असी भी कई बार अपने जीवन पाप की हालत मर जाते हाँ बुराइयों के मर जाते हाँ पर जो अभी प्रभु के वचन सुनते हाँ प्रभु का वचन साढ़े जीवन काम करता है सुबह शाम जो अपने घर अपने काम करते वचन पढ़ते हैं तो साड़ी आत्मा भी जिंदा हो जाती है असी प्रभु यसम सिंह जिंदे हो जाते हाँ तो प्रभु यसम सिंह न होकर जीवन गुजारना शुरू करते हैं इसलिए ये प्रभु के वचन सारे सत्त हैं इसलिए प्रभु के वचन अपने जीवन लैके चलना चाहिए है क्योंकि वचन जो पढ़े गए हैं सब कुछ सच है जो जून हाँ दिन जिलो सतारा बाप की सतारा ऐसे पढ़ते हैं तो उत्तर लिखे की लिखे पढ़ते हाँ आंधा सत्त न उन्होंने पवित्र कर तेरा वचन ही सत्त है जिस तरह तू मैनू संसार कल्या उस तरह मैं उन्होंने संसार कल्या है प्रभु का वचन ही सत्त है ये प्रभु का वचन ही सूँ सच्चाई देत लैके चलता है प्रभु का वचन ही सूँ सही रस्ते तो लैके जाता है इसलिए मेरे मसीह मेरे प्राव तो पैनों सू प्रभु का वचन अपने घर अपने परिवार हमेशा ही पढ़ते रहना चाहिए है तो आओ असी अज तो अपने जीवन में पढ़ना बनाईए जो भी अज का वचन सुन रहे हैं ज अपने घर अपने कमांकार अपने दफ्तर कितने भी बैठे टी वी राही अज का वचन सुन रहे हैं जिन्होंने वचन के बारे सुनिया है कि प्रभु का वचन साली की अहमियत रखता है आओ असी प्रभु के वचन सुन ली अपने तैयार करिए अपने जीवन में बदलीए तो प्रभु के वचन हमेशा ही अपने न लैके चलने लिय प्रभु के वचन मुताबक जीवन गुजारन लिय अपने प्रभु को सौंपीए और प्रभु की घड़ी प्रार्थना करिए आओ असी सारे ही प्रार्थना की हालत में चवेंगे ता कि प्रभु के घड़ी प्रार्थना करिए कि जेकर असी वचन नहीं पढ़ते हाँ जेकर प्रभु के वचन मुताबक जीवन नहीं गुजारते हाँ तो प्रभु के घड़ी प्रार्थना करिए कि प्रभु सूँ शक्ति देवे कि वचन पढ़ सके और वचन के मुताबिक जीवन गुजार सके वचन अपने जीवन लो बना के जो रस्ते लो बन के चलता है जो साढ़े लिए खोलद ही रोशनी बन जाता है वो वचन अपने जीवन में हमेशा तारण दे और असं सब प्रार्थना दल तो चाहिए क्योंकि प्रभु का वचन में लिखा कि इंसान सिर्फ रोटी नाल नहीं जीता वो परमेश्वर के मूँह निकल वाले शब्द न जीता रहा है और असी भी ये जो वचन दे राही असी जीवते रहने लिय परमेश्वर जीवते रहने लिय क्योंकि इस धरती तो असी शरीर जीवते रह सकते हाँ रोटी पर असी वचन राही अपनी आत्मा हमेशा ही 
ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਅਲ ਚੋਈਏ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਘੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਅਜ ਦਾ ਵਚਨ ਦਰਾਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਚਨ ਪੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਸਕੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈਏ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਅਜ ਦੇ ਵਚਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭ ਯਿਸੂ ਤੋ ਅਜ ਦੇ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਕਿਉਂ ਪੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਦਾ ਵਚਨ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਰਹੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਰਹੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜੋ ਆਤਮਾ ਜੋ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਹੀ ਵਚਨ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਯਿਸੂ ਦਾ ਵਚਨ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਰਹੀ ਕੋਈ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੋ ਲੋਕ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਪੜਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜਦੇ ਸਤੇ ਹਨ ਪਰ ਜੋ ਵਚਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜਨ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤ ਵਚਨ ਸਮਝ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੋਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਦ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜਲਾਲੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੀਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੈਣਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬਾਪ ਬੇਟਾ ਰੂਪਾਕ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਮੀਨ